会有枪。你看，伤害声多吗？流血太多了，不能喝水。给我！他不能喝水。要是团长在，轮也不会让他喝水的。给我！不给！给我！不给！小王，小王，小王，他妈都要死了，你让他喝口水怎么了？傻蛋，送货。这里都知道吃，知道喝，除了傻呵呵烂天，叫你什么？我不是傻蛋。你知道团长为什么一直护着你吗？就是因为你是炸弹。你想他是红军，也是最丢人的一个。我不是，说你说我是最丢人的红军吗？你看我说的他不是他，你们说的我是他，我不是。你就是，承认吧，都给我闭嘴。同志们，这场仗我们牺牲了不少的战士，也就是说，我们打输了。但是，中国军委和毛泽东同志早就有指示：打得赢就打，打不赢咱们就走。因为我们的作战目的，并不是单纯的为了获取胜利，而是用我们的这场仗，吸引更多的敌人。等敌人都来了，我们可以在运动中找到敌人最薄弱的环节，然后再从最薄弱的环节出击。所以，我们不会有一个红军战士的血是白流的。中国军委命令，立即集合部队，向云南方向前进。贺安，把水军带走。往前躲，想哭就哭出来吧。哎呦，这又说怎么了，我的大老爷？红军里没有大老爷，红军打的才是大老爷。我是红军战士，这是团长奖励我的。我每次完成一个任务的时候呢，团长都会奖励我一个这个。你看，都奖励我好多了。你看看，嗯嗯，你给我过来。嗯，怎么了？看好了。
你给我起来！拿好，拿好，你给我拉个枪栓。红军，你打死过白狗子吗？受过伤吗？那你算什么红军？你以为我不知道你那五角星是怎么得来的？那是在瑞金的时候养猪得来，挑粪得来的。我想说，养猪挑粪，那也是当红军。不是，只要上战场的才是红军，你他妈是个孬种。对，我也是孬种。只有死了他，才不是孬种。我我有气儿，你不是在那摔跤？我还说你不是傻子，只有傻子才拼力气哎呀，你个傻子，你！哎呀，你傻都是干什么呀你？快快快快快！东西，蒋介石的中央军到了，全体集合，准备战斗！快快快快！破了我们的第一道防线，现在我们要向兄弟部队转移。二一三零，有，上前阻击敌人，一定要缠住他们。对，其他同志，跟我转移。快点跟我来。快点。走啊，傻子！快，跟我，快快。人家长的腿该跑，你看呀，你这长的腿都不会跑，还说自己不是傻蛋儿。十一弟妹，哎，你看这十一弟妹。
来，再来打一次，打完他再叫你出来。我还记得跟老汉说说放屁呢。哎，完再说啊，走。三连打总军回来没有？没有。我们已经到了云南了。中国军委和军团长都下了命令，行军放慢速度。要是遇到合适的村子和镇子，让同志们好好的休息。是。同时，也做好回撤的准备。回撤？嗯。撤回哪儿？重新回贵州。何老汉。哥们，捡拾衣机呢？哦、啊，他捡柴火去了。哦，老韩啊，你那还有没点吃的？都拿出来，犒劳一下同志们啊！哎，好，好，哦、啊，先不用了，还是等三连的同志回来，一起犒劳吧。哎，好吧。Hello。哦，老老韩。哎，咱们的后面是不是全都是白狗子？那可不，加起来好几万人呢。再往回走，是不是躲不开他们？你打算回去啊？啊啊啊！为什么？啊，我我的锅丢后面了。嗨，我以为什么事儿呢？不就个锅吗？等他们打上来，我给你抢一个，啊。我会对得起你救我的
Alfonso.怕你害怕才让你睡着的十一级啊十一级你长长脑子开开眼吧你这个样子就是十个人一百个人也保护不了你你必须得学会自己保命多扎弹多子弹匍匐前进拼刺到大枪你都得会你听见没听见是的发现我一定都学会叔啊我得给他们擦擦身子让他们干干净净的上楼等等你不傻呀你是怎么就想着要个烈士们洗洗身子的我大哥死的时候二哥三哥四哥哥还有我给大哥擦的身子四哥饿死的时候二哥三哥还有我给他们擦的身子那你二哥三哥呢我小娇的时候死了我找了他们少找了好几天可我就找不着哭哭啊十一姐你知道我兄弟也没找着尸首
好吗？我说这些了，来，给他们擦擦身子。打枪，来，先把枪托起来，我来教你。你看，这是枪栓。叔，不行，团长以前教过我，我根本就学不会，我太笨了。是一金，不是你学不会，你记住了，你非得学会打枪不可。为啥呀？这是哪儿啊？战场。你不杀他，他就杀你。那些黑了心的玩意儿，是不让咱们活呀。只有把大枪学会了，他要杀你，你就杀他，你才能活下去。团长不是说了吗？要你好好往下走，去见毛主席。那咱们要一直这么杀下去啊？等胜利了，就不用杀了。到那个时候，只有一件事，那就是好好的活。现在就不能好好活吗？不能啊！你看，要是不打仗，这是多好的庄稼地呀！可现在，这是战场，只有把那些想杀我们的人打垮了、赶跑了，这儿才能重新变成庄稼地。到那个时候。咱们才能好好的活。我以前也不明白，我兄弟要我替他活下去，我想不通，天天想报仇，想死，早点死了，好去那边，去见我爹，见我娘，去见我兄弟。可是啊，你再看看他们红军。没有一个人只顾自己。一天之内，有人为了救你死了，有人为了救我死了，看起来都是为了别人，可他们就活成了他们自己了。哎，我好像有点明白了，明白我兄弟是对的，他死了是为了别人活，我死了。是为谁活呢？那那你就为了我呗，为了你，凭什么？那你要是不为我，干啥大老远的跑到这儿来找我呀？你又不知道照片丢了。你不傻、啊，哎，你小子别自作多情啊！我来找你，因为我也是红军，我得完成团长交给我的任务。来，把枪拿起来，好好学。看你学不学得会，学不会，我踢你屁股。叔，我一定好好学。刚从贵州来嘛，怎么又要回贵州去？我倒是想回贵州，王家列的兵最好打，再打他个痛快。咱不是回苏区吗？哼，我说你们俩懂个啥呀？那你呢？我不懂，可我也不会瞎说呀。啊、可以乱说，政委，政委，啊，哎，同志们，我坐下。哎，别说你们了。这一开始啊，我也不理解。哎，你说啊，咱们这辛辛苦苦的打到云南，为什么要走回头路呢？我就问师长，师长也不知道。师长啊，在问军长。
军长就给毛主席打了电报，毛主席啊，就专门派人把军长找去了。还是毛主席厉害啊！哎，一句话，就都说清楚了。咱们啊，不要光想着打，还要想着逃。今天逃啊，就是为了明天更好的回来。哪里好撕开敌人，咱们就往哪里钻。毛主席还说了，国民党几十万大军追着咱们打。咱们还要硬碰硬，那就是猪脑子嘛！你说是不是啊？啊，是是啊是、啊。报，贺老汉和郑十一都不见了。什么？部队推迟二十分钟集合。是。王杰东，到。你立刻带人去找，一定要找着他们。是。说。罐头啊，哎，就是肉，那铁皮盒里装的都是肉，啊，是不是就是咱老家的那种腌腊肉？把那个肉放在坛子里的那个？行行行，腌腊肉。哎，叔，啊，这腌腊肉好好吃吗？想吃肉了，我都忘了肉是什么味儿了。待着啊！哎，谁高兴？别介，我得跟你一块儿去，我得保护你。那不行，待着着啊！不行，叔，我怕你死了，我得跟你一块儿。老婆，要不然你偷个罐头都不会，还学什么打枪啊？嗯。没找到，没找着。哎，哪来的这些枪？哦，在贺老汉的背架里找着。这个贺老汉，名单还真不少。政委，我知道贺老汉去哪儿了。哦，去哪儿呢？贺老汉昨天问过我，他说，咱们后面是什么情况？像是要往回走，还说自己锅丢了，要回去找一找。我说锅丢了有什么好找？等敌人打上来，我跟他抢一个敌人的锅。他不是把锅丢了，他是把朕十一金给丢了。十一金，部队在等五分钟，要是五分钟他们还不回来，我们就准时出发。是。
慢点儿，嗯，就慢点儿。周伟，周伟，快去看看，是不是贺老汉他们回来了？是。周伟，团长命令，所有部队立刻出发。吃了，不吃啊？不吃也好，再吃啊，胀死了。但是，我我还没吃饱。那，那你怎么不吃呢？我我得留着送人。送给谁啊？毛主席。哦，你为啥要把罐头送给毛主席呢？你看你说的。嗯，那过节走亲戚串门，不得带点礼物啊？那我见毛主席不能空着手去呀，那多不好啊，是吧？<笑>你小子不傻啊，连这个都知道。<笑>我当然不傻了，就王千多老说我傻，团长说了我不傻，我可聪明了。<笑>军的，我们跑到这儿来了。我们跟赤匪交上了火，我兄弟。什么赤匪？红军。他们才是匪呢。在哪儿交的火？在三十里以外。哼，瞎扯淡！红军是往前走的，咋还倒回来了？不说实话，老子一枪崩了你！哎，别！他们，他们，他们往哪个方向去了？哎你，我又不知道应该怎么绑啊！快点，全校的，快！我们在这儿，周伟！哎，我们在这儿呢，周伟！我们在这儿。哎，十一进！哎，周伟！哎，这儿呢！十一进回来了！哎，十一进，叫他们跑，跑死他们！哎。哎，快过来！快过来！哎
，市长命令。报告市长，我们三三六团前去完成任务。是，所有三三六团的同志们，市长刚刚下了命令，我们团要先停下来，等着红一军团和其他部队先通过，然后我们再跟上。也就是说，我们要留在队伍的最后，阻击追上来的敌人，给大部队最充分的时间。再次渡过赤水河，上级命令我们要组织起三道防线，也就是说，我们要打三场仗。第一场仗就在这里打。我已经答复市长，我们三三六团的全体官兵坚决完成任务。现在，我命令，先把路让给河北的部队。接下来摘果子吃啊！这这这哪有果子呀？石金，还有你何老汉，下次部队整修，你们俩要给同志们洗一百道被服。是。哎，政委，我想求你点事儿。我还没罚你，你倒先求起我来了。什么事儿？说。我想教石一金学隐蔽、学卧倒，还要学打枪、拼刺刀。为什么，政委？你看，就是他这个样子，你就有十个人、一百个人围着他，他也走不到革命胜利，他得学会自己拿枪。行，就这样。没偷懒，待会儿我给你好吃的啊！我得问您点事儿。什么事儿？说吧。您说，想要把十一金带成能够打仗的人，到底该怎么做啊？滚！这没看见老在打仗吗？啊！我不管。您再想想，告诉我。哎，何老汉，不管是镇十一金，还是其他的同志，昨天还不是红军。今天就是红军了，这最难的，就是如何迈出自己的第一步。哦，谢谢政委，谢谢政委。
琢磨透了再告诉你。是杨山牛，是。哎呦，我知道，我知道，你是全团最厉害的。哎，这是正十一金，嗯、<笑>你也认识。我知道啊，你拼刺刀最厉害了。等仗打完了，能不能教教他？这孩子太笨。不过呢，我也没比他聪明多少。如果我能活着的话，一定教他。哎呦，十一金，你你要记住这个勤奋啊！这是你师傅大比武第一。哎呦，你看你这是什么福气啊！这完全是毛主席在保佑你啊！师傅，第一，第一，师傅。来，行吧。有一个傻子，有啥好教的？他也不是太傻，就那么一点点。哎，他连跟头都会犯了。十一金，放了哥。十一金，十一金，十一金。手把手牵走啊！你得听话，老子啊，别解放。以前呢是杀猪的，哪头猪不听话，老子第一个先杀了。刘星。啊，师傅。二官，马上又要打起来，晚了，小心被炸弹炸死。我我不喜欢了，这太凶了。比我第二。他都有第一了，就别让第二了。这师傅害怕多吗？同志们，我们胜利了。但是，这是一场惨胜。我们的一营几乎都被打过了，但是赢了就比输好。我们的第二大防线是在四川境内的古蔺县。依我估计，如果我们的行军速度快，就可以抢出两天的休整时间。现在，我们只有一个小时的时间打扫战场，务必要把牺牲的同志都掩埋好。另外，把杨川牛同志的遗物收拾好。都带上，背包里的东西一样都不能丢。那包里边有他在遵义城给他八十岁的老母亲买的鞋。听的话你，啊，我让你站起来吗？这匍匐就是匍匐，得趴着。我说了，只能跳过去。你看我，啊啊，你看这儿，这儿，我把，看见没？哎，我说只能跳过去吧。那啥，走。这是团长立下的规矩，战士们打仗的时候就打仗，不打仗的时候都来搭把手。啊，看
看起来，咱们团救不了不是战士。哎，叔，你放心，等我休息之后就替你当战士去。哎呦，就你这傻小子，还想当战士啊？哎呦，我们班长来了。啊，老汉啊，我可是给你面子，就半天时间。哎，晚上呢，我还带人去摸敌情，只能带了头头蛋，头不头的好。你得看他了。哎呦，谢谢王班长给我面子。哎，王班长，你看你能不能跟十一金说说，你这个第一步是咋迈出来的？啥第一步？不是走路的第一步，是当战士的第一步。你看啊，你以前杀猪，现在是战士，你这个第一步是咋走出来的呀？啥第一步不第一步的，我就知道我杀猪第一步是先找血管。石先，走。哎哎哎，你穿它干啥呀？送给毛主席的，我自己带着，我放心。这<笑>傻小子，你怕我给你吃了不成？哎，好好练啊！知道啦。你们这几个。今天还能站到这儿，都是他娘的命大。为啥呢？因为你们全是孬种。那投弹投的比猪还慢。猪哪会投弹？小伙，又你说话的份儿啊！叫什么呀？唱什么呀？开始。拿好了，朝我扔啊！前方那个点，使出你全身劲，吃奶的劲。来啊，看着我，接，来，快点，使出吃奶的劲。一、来，二、三，走。哎，你会不会扔啊？啊，你会不会扔你啊？您尝尝脸，来，站着。那啊，你要是个红军，你给我正好。我是个红军。啊！滚！看到没？照了这座山，跑三圈。这这这,这投弹就投弹。我听你的还听我的，在我这儿那就得听我的。你走开，逃吧！那你跑起来，想当红军，你得给我跑起来。十八星。还有一点，大鱼，班长，班长，这什么东西啊？哎、知道这是什么？不知道，不知道，罐头，罐头，罐头，哎，肯定是白狗子路过这的时候
藏起来的。嗯，来来来，撤他。好吃吧？好吃，好吃。再来点呗，跟他一样。还能来？这就是。看什么呢？这。啊！谁动了我的骨头？这是我留给妈妈去的。你陪你陪我。想完了。吃都吃的，我拿什么陪你？有本事找白狗子要去！哎，哎，哎呀，啥呀？你怎么了你？你怎么了啊？你。挨骂了是不是？这是个骂头爹，那不是应该的吗？我兄弟金宝小时候，我经常都骂他。师傅不是，他把我送给毛主席的罐头给吃了。谁啊？啊，王班长他们啊！可别哭，吃就吃了，咱们再想别的法子，给毛主席送别的东西啊！不行。哎，哎呀，傻小子，你死哪去啊你？我给包儿子发的，你为什么是我发的？刘子豪，行了行了，别哭了，这孩子有完没完了？行了行了，王班长吃了咋？他也是红军，就算毛主席知道，也不会怪他的。那你怎么知道毛主席不会怪他呀？这个啊，你还真别为难我啊！我跟你讲过吗？你还记不记得，我给中央领导做过饭？我跟毛主席的关系，当然，跟我兄弟比起来，也算不了什么了。毛主席这人吧，那毛主席是个什么样的人呀？毛主席这人呢、啊？不抽烟，就爱喝点酒，这酒量啊，那真是海量。这菜呢也不讲究，一根黄瓜可以就半斤酒。哎，这酒量够大吧？啊，要说只有我兄弟陪着住。那那毛主席不会生我气啊？不会，不会的。快快快，王班长快不行了，想见你们，说说有话要跟石一金说。这咋就不行了呢？摸敌情的时候遇到伏击了。快快快，走走走，走！别喊我回了，有人来接他，这样是吧？别！让下，让下！哎呦，这这，石金，赶快叫王班长，这这是你师傅啊！我还以为见不到你个傻小子了呢，不过。我就是撑到死，也得给你见一面。谁让我把你罐头吃了呢？什么？是我的第一步。何老汉，你这个问题啊，可真难死我了。晚上我出发的时候，我就在想，现在快死了。我还在想，总算想出一点儿。实话给你们说吧，在苏区的时候，我就没转过弯来，就没觉得当红军和杀猪有啥两样。从苏区出来以后，就全变了。那时候我就是班长。带着一个班的娃娃兵，该训练的时候没有好好训练，光顾着玩儿，路上还偷吃人家的瓜。过湘江的时候，一个半
唯一一个解答，就是想我一个人。几个我，我。<笑>我本来觉得，到我参加红军那一天，就算迈出我的第一步，可又一想，还不算。那时候，我还是个杀猪了。到了娃娃们的死，就全变了，一睡觉就做噩梦。那个都是脸上嫩的挤出水的娃娃，实际上，个个比你漂亮。那时候我就发了誓，我要对自己狠，还要对我带的兵狠，不狠就给人家爹妈带不回去，不狠对我就当死人，人都死了，对我还怎么往前走？怪得很。那时候起，我觉得我算是真正当了红军。石一江，我不知道跟你说清楚了没有？你听明白了没有？三小，你没听明白也没法子了。怪我没文化，怪你呀、啊。太傻，师师傅，师傅，我都听明白了，你别死，我逃出去拍狗子，他记得给你讲罐头吃。只只只要你给我讲，我到了那边，照样打白狗子，照样讲他们的罐头，照样要他们的命。要是讲着了，留着自个儿吃。师傅，我班长，我班长，师傅。说你这人，你叫刘宝啊？对不住，对不住，啊，对不住有用吗？倒水的肉都没了，想吃肉了？你不想吃啊？肉没有，但是有点猪油渣，想吃不？真的假的？绝对真的。不过你得答应我一件事儿，啥事儿？你说。十一金，十一金，看吧。这就是郑十一金同志想给你拜个师傅，学拼刺刀。这孩子傻是傻点，但是肯吃苦。我们也不指望他一天两天就学会，但是这学点总比不学好，是吧？人人家都说我傻呢。这，哎，你真有猪油渣？有，<笑>就一小半碗。哎，我不是占公家便宜啊，我是自己攒的牙缝，给伤员补身子用的。就这么定了，我去。哎，师兄，快拜师傅！哎，呃，师师师傅，还有吗？这这真没有了。啊，来吧。哎，这就是拼刺刀。对呀、啊。哎，你来。来来来来来，我来帮你擦，我帮你擦。<笑>你为什么帮我擦、啊？哎呀，看你说的。哎，说起来，咱们应该是老乡吧
。哎，你是陈家营还是夏家铺子的？夏家铺子。哎，你看我记得不错吧？我有个舅舅在夏家铺子开酱铺。我兄弟小时候啊，我常领着他去。<笑>说吧，有什么事儿找我？哎呦，你看，这老乡就是痛快人。为什么说老乡最亲呢？我知道你瞧不上十一金，不过呢，我还是想请你卖我个面子，教教他打枪。<笑>谁让你打枪打得最好的呢？哎，就咱们这个勤奋，我不找你，找谁呢？啊，何老汉，我实在是想不明白，你这到底是为了什么呀？师傅，这就是咱的训练呀、啊。对，这就是训练。我有点累了，咱歇会儿吧。不行，你怂了吧？我没怂，只要咱俩比比啊。你跟我比，哎，比就比。来，别，来，来，开心快，开心快啊！走着。来，不瞒你说，我是想通了一件事，我得像我兄弟一样，得为个啥？你看，你们个个都要打仗，我呢？除了烧个菜、做个饭，还能为啥呢？我就为了这个傻小子吧。咱要是不能让他活下去，咱没脸了。说心里话，我也希望他能活下去。对呀、啊，他靠啥活下去？就得会打仗，起码得会自己保命吧。你真是痴心妄想！哎，咋就是痴心妄想呢？这叫训练，两傻蛋。对呀、啊，这不是练拼刺刀吗？怎么倒着走啊？你在红军里打听打听，有一个算一个，哪个是练出来的？都是在战场上真刀真枪拼出来的，还练打枪呢？你知道我参加红军的时候，打过几发训练弹？五发，有的人甚至只打过三发、两发，最后一次扩红的时候，一发子弹都没打过。哎，何老汉，说句心里话，枪打得准有什么用？你有阵地，人家也有阵地，你有多少时间，人家同样有多少时间。打枪变成什么了？变成了你把子弹打出去。打到谁就是谁，乱刀剁饺子馅儿。这下子，你明白了吗？要想枪打得准，靠的是这儿，还有这儿。我说你小子，还行。师傅，我不是给你学刺刀吗？怎么咱俩练上这个了？就倒着走。啊！我走了。哎哎哎！哎，这咋连刺刀都没拿起来过呢？就倒着走。一个比一个傻。哎，有啥事儿？哎，我想问问，你的第一步是咋走出来的？就是你当战士的第一步。你是什么时候觉得你是红军战士了？哎，哎，啊，就是倒着走。还有这么大的出息、啊！这么着，我带三姨和一姨剩下的同志们留下来，你带你的二姨从西侧的会赶到东林镇，尽快的挖战壕修工事，准备打第三场阻击。必须这么做，我们阻击的时间越长，阻击的地点越多，大部队的麻烦就越少，再次度过赤水河的可能性就越大。要是我们全部都留在这，敌兵越聚越多，到那个时候。我们就不要指望再打第三场阻击了。
我给你十个小时，十个小时以后我再带人突围。不，政委，你带人突围，我留下。啥废话，快走！好，把所有的枪和试金都带上。政委，快滚！是。命令迅速跟着部队转移，我们知道了。石一金，你赶快跑，呃，我拿点东西，马上就来。哎，知道了，说你快点啊！哎，好。哎住在一起，跟你们在一起，我一直都在这儿。我知道，你一直都在这儿。你们两个哥哥都是这个团的兵。刘宝还托我跟你们俩带句话。吴师傅咋了？牺牲了，刘宝，要我告诉你们，他的第一步就
就是趴在地上，倒倒着走。光脸贫子刀没有用，要先让膀子有力气，要膀子有力气，就得在地上倒着走。他还说，他刺刀拼的越好，就越觉得自己像个红军。贫子刀是他干革命当红军的第一步。这拼刺刀的第一步，就是在地上倒着走。这家伙一年多头都说不出一句话，这死到临头了，死了死了，倒拉住我，说了这么一大堆，是一惊。你小子行啊！啊，他死到临头都没忘记你啊！钟伟，谁身上还有药膏？没救了。王千多，你赶紧带几个人出去摸摸敌情，看咱们。还能在哪条路能出去？哦，对了，还有一件事儿，咱们现在除,除了我，连排长都牺牲光了，你给我记住了，如果我牺牲了，你就代替我，领着剩下的人。向钟平山靠近，去跟二营会合。啊，钟伟，少废话，快去摸地形啊！啊，剩下来的人，我明明，你们赶紧休息啊！去休息吧。快去睡吧。是。想拖累我们，来，别打架了。啊，我也敢想。打今天起，我也要走我的第一步了。啥第一步啊？没法子，躲不过，我得带你上战场。那我的第一步，是不是这两个师傅，刘宝和王班长那样？先走着看。得走远一点，才知道到底哪一步算第一步。
千万不要动，就在我身边。我开枪你就开枪，我跑你不要跑。哎，你千万记住，我跑你不要跑。哎，等我跑过去了，哎，哎，你得顺着这个绳子跑过来。记住没？记住了。你跑的时候我不跑，我跑过去的时候你再跑，对吧？你还是挺聪明的，哎，你到底是真傻还是假傻呀？呃，老黄，啊，干什么呢？哦，我算是想明白了，他呀是练啥啥不成，就是没准心儿，投弹投不准，拼刺刀也拼不准。你说他缺力气吗？他不缺呀，他就是不准，我得把他给弄准了。顺着布条走，跟紧老二叔。看见没？只要沿着绳子跑，就能躲开敌人的子弹。来，我教你打白狗子。三。哈！石一金，你打死一个了。我看得清清楚楚，真的，真的，行了，打死一个可以了。那我还想再打呢。哎呀，以后再打吧。哎，看见那山头没？你去，我马上就来。干嘛呀？哎呀，听话听话，快去。哎呀，开饭喽！哎，开饭了。吃饭喽！哎，哎，慢点。啊？什么意思？这最大的一块，该给十一金。为啥给我呀？因为，你走出了自己的第一步。你不是一直想走自己的第一步吗？这这这不是我的第一步啊！为啥不是啊？你上了战场，打死了白狗子，这都不算第一步，啥还能算呢？啊？叔，这是你的第一步。没有你，我走不出第一步。是，记上，记上，来，记上，记上啊，记上。哎，王家多，你这是？保护他，也不是你一个人的事儿。来，快，过来，这边都有了啊。还说，嗯，你再给我讲一个呗。想听啥呀？嗯，然后再讲讲毛主席。好，那我就给你讲讲毛主席打枪的事儿。哎，毛主席打枪了呗？我怎么听说毛主席从来不打枪呢？你们知道什么呀？知不知道我叔以前是干啥的？不知道，你知道吧？那是给毛主席，给中央首长做饭的。这毛主席最喜欢吃我叔做的梅干菜了。谁说毛主席不打枪啊？啊，这毛主席打枪啊，那可是没人可以比的。这可是我亲眼见到的。我记得有一回，在瑞金的时候吧，我们修力量啊，陪毛主席下乡，我看见了一只老鹰，主席随手就是一枪，我兄弟啊也来了一枪。啊，你们猜，怎么着？怎么了？啊？怎么了？两颗子弹同时命中，一颗打在老鹰的左眼，而一颗打在老鹰的右眼。啪啪！白狗子追上了，快上上去！走走，快点，快！
受伤了。啊、这么容易。咱们还剩多少人？不到四十了。今晚上先在这儿休息，明天一早出发。哪怕我们只剩下最后一个人，要完成政委的命令，跑，也得跑到中平山去。报告，是个空孙子，能找到药吗？大家只能忍着点了叔，啊，这干啥呢？我没干啥。那，我把照片收好。啊，那你陪我去练练去。好。哎，走吧。哎，十一金。啊，坐下，坐下。十一金，我想把它送给你。那可不行，这是你的宝贝。正因为是我的宝贝，我把它送给你。那可不行，叔。你咱俩天天在一块儿，我要想看的时候，随身就可以看呀。你不傻呀，十一姐，我可能会死，但你一定要好好活下去。我请你帮我一个忙，记住他。等革命胜利了，你要告诉别人，我有这么好一个兄弟。啊，我要死了，我怕没人记住他。照片放在你这儿，你能记住他？那你为啥会死啊？是人，都会死的。不行，我不会让你死的，我会保护你的。我杀死过白狗子，你是看见的，我以后还要继续杀。好，来，照片放。哎呀，听话，来，别弄丢了啊！要弄丢了，小心我要你的狗命。还有，再打仗的时候，能躲就躲。能逃就逃，不要胡乱开枪。为啥呀？那你都走出你自己的第一步了，我还要走我的第一步呢呀？你的第一步是活命，我的第一步是让你活命。不行，我的第一步是当战士，像我两个师傅刘本和王班长一样。你，你干嘛非要像他们？他们厉害呀，我不厉害。你咋不厉害了？你咋不厉害了？你能活到现在，那就是厉害。那是你厉害。老安叔啊，那你再跟我们大伙儿说说毛主席的故事吧。啊，对啊，对对对对对，对对对,对，还想听毛主席的事儿啊？想啊，想想想，想听哪一段呢？胡大桥，胡大桥，胡大桥，胡大桥。好了好了好了，我给你们讲一段新的，新的，讲一段毛主席听梆子的事儿。梆子，毛主席啊，别的啥也不爱听，就爱听梆子，最爱听两出戏。哪两哪两出？哪两出啊？罗成带剑战秦琼。我兄弟贺坚，那梆子为啥唱那么好呢？那是跟毛主席学的。哎，老安叔啊，咱毛主席在呢，你兄弟就在呢，你不会是吹牛呢吧？不信是不是？
，我跟你们说了多少回了，我兄弟贺坚那是中央纵队上干队的警卫参谋，天天都在毛主席跟前。哎，可是，毛主席是湖南人，啊，他怎么喜欢听梆子呢？对。不上你，等打大仗的时候你再上啊！你没骗我吧？哎，你这孩子怎么不听话呢？你，老韩说的对，十一街，你先躲一躲，这几个民团我三下两下就解决了。走，快去！就留下他的户口问路，你们在这儿挺住，我带几个人朝他们后路去。好，走最大的可是你，三四毛，你刚刚说什么来着？说，红军三次，不不，红军一，欢迎你到我们的对面来。这儿离中平山还要多远？还有八十里路，只有八十里路。嗯，你要知道欺骗我们是什么结果。我说的全是实话，实话。我就是打中平山过来的，本来我们过得好好的，红军一来，我们打不过，就跑这儿来了。行吧，把我带下去。哎，红军，我说实话，饶命，饶命啊，饶命！走，红军，饶命。老韩说，咱们赶紧把石金叫回来，只有八十里路了，咱们趁着天黑赶紧出发。刚才响了枪响，要是国民党正规军追来。我就不好跑了。二营找着了，前面路过不去了。二营在拼白狗子一个团，咱们就几十号人，硬拼是拼不过去的。咱们得想个办法，找到敌人火力最弱的地方，然后咱们跟二营会合。师姐，你又别打仗。
。二，你怎么知道有人从白鹤的背后打我？听见没有？说我傻蛋。只有二十多个人了，是，只剩下二十几个。要是白狗子追上来，咱们都得死。要是咱们再冲一次，还能活一个算一个。走。
地休息十分钟。来的人太少了，再多来几个人，咱们就可以前后夹击。现在人太少，没法夹击啊！我们不是二营的，什么？我们是红衣军团直属侦察连的，突破到这里不是为了支援你们，我们是要绕过主战场，渡过赤水河，先到贵州去探敌情，为大部队渡河做准备。啊，对了，你们也有任务，你们的任务是你们师长交给二营的。不过二营在打阻击，实在抽不出人。二营长托我告诉你们，往西南方向四十里，有一座桥，叫落难桥，现在是滇军守着。上级命令你们，不管付出任何代价，一定要把那座桥给拿下来。红三军团有一支佯动部队正从云南返回，他们一定要在两天之内赶上大部队，所以他们会先赶到这里，和二营在一起。把这里的敌人全部消灭，一分钟都不能耽误。你们一定要为他们夺桥，争取时间。可是，我们只剩下几十个人了。是啊，这是你们师长没有想到的。要是我们这几十个人能够夺下这个桥，是不是大部队来的时候打起来就比较容易了，也耽误的时间就没那么多了？不行。如果大部队来了，敌人一定会炸桥，所以越快夺下越好。我明白了，剩下这几十个人也一样打。三三六团，那边的，这边的，都是一句话：只求死，不求活。保重，保重，走。哎，等等，能不能把他给带上？不是，为什么把我送走啊？他是个傻子，打不了仗了。一家兄弟六个，就剩他这么一个独苗了。你看，能不能这样，把他带走，也不是一直带着他，找个安全的地方。村子、镇子，先把它藏起来。等我把仗打完了，我再去接他。好，我们知道他，全军团的人都知道他。我不是傻蛋，我不走。哎，你听话呀。哎、十一金，十一金，有本事你就别出来，你出来我也放不过你。一定在等着，十一金，你出来呀，十一金！不行，我们一定要出发了。好，快！十一金，你现在可以出来了，你就想走都没人带你走了。藏的挺好的嘛啊！人家走了，你出来，你不傻吗？你，十一金，我现在都不知道你是真傻还是假傻。好了，出发吧，出发。全给毁了。
，又来照顾你，老子把命都拿出来了，你不听话还要去送死。老子死了没关系，老子早就想死了，但是你不能白死。你你不是活得好好的吗？再说了，那我们是去夺桥，又不是送死。夺桥？就凭你？你这不是送死是什么呀？还想当战士？你个连枪都端不稳的傻子，还想当战士？你当得了吗？你当得了吗？我当得了，我杀过白狗子。放屁！你真以为那是你杀的？那是我杀的。叔，你说了这么多，我根本就记不住，我只记着两件事。第一件，就是政委说了，要走出自己的第一步，变厉害；第二件，就是我非要跟你在一起，你打我也好，骂我也好，赶我走也好。我只记得住这两件事儿，其他我什么都不会记得。你这第一步，你走不出去。我能走出去，我已经想好怎么走了。白狗子没设防备，摘下桥头很容易，难挡的是乔伟。落南桥，名字倒挺凶。石一晶，啊，你的第一步马上就开始了。啊，那是什么呀？一会儿等我们摘下桥头，你就待在工室里面，发出机枪，我们会顺着两边往前冲，到时候啊。你就开枪跟敌人拼火力。好，如果我们冲过去了，你就别再开枪。万一我们没冲过去，我们会顺着两边往回跑。到时候你一样开枪跟他们拼火力，明白了吗？记住了，你放心，保证完成任务。好，老海叔，这次你恐怕赔不了石一晶，咱们人少，有一个算一个，都得上。好，还有。还有什么吃的没有？给大伙儿分点。有，再不吃，恐怕没机会吃了。听懂了，听懂了。我以前冲的时候开枪，我回撤的时候也开枪，跟他们拼火力。说，我马上就走出我自己的第一步，你可以帮我记下来。然后啊，行行，然后呢，我去告诉所有的人，说是一定有多厉害。只要你把这第一步走出去，活下来，我不光会告诉全团的人，我直接找毛主席说去。我告诉他，咱们正是一定有多厉害啊！怎么样？你知道我跟毛主席的关系了吧？真的，真的。嗯，说，你说，来来，吃吧。好吃。要急，哎，哭啦！
这样就不厉害了。我怎么跟人家说你厉害呢？是我听过这样最厉害。谁听？别偷吃了。
哭的时候，还要打仗，那还要跟谁打呀？什么时候能打完呀？不知道。只要大部队还没有来，咱们就得把桥守住，守到大部队来。
谢谢，谢谢，谢谢。谁的都给我开枪！